Zanim zaczniemy odcinek, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za miłe przyjęcie pierwszego odcinka z Zagrajmy w Sonic the Hedgehog 2006. Bardzo Wam dziękuję. Jesteście wielcy. Zapraszam do oglądania. Witam, z tej strony Ro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic 2006. Dokładnie tak, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Dokładnie tak, dokańczamy let's playa Sonika 2K6 eee, i... O oh boy, czy to ta misja? O oh boy, to ta misja. Musimy się przedostać do drugiej części miasta, aż tak powiem. Eee, I ażeby to zrobić, musimy tutaj pogadać z tym pajacem. Okej, okay. no i ogólnie pyta się, czy chce, żebyśmy przeszli na drugą część. Eee. Okej, okay. dobra, ogólnie ten pajac chce, żebyśmy <grych> żebyśmy przeszukali wszystkich tych pseudopolicjantów i dowiedzieli się, kto jest kapitanem. Jest takie głupie, a że najgorsze jest to, <grych> że gra nas troluje totalnie i możecie szukać tak przez wieki, kto jest kapitanem. To nam się teraz pyta, czy wiemy, kto, kto, kto jest kapitanem i okazuje się, że kapitanem jest ten pajac. Od samego pieprzonego początku. Co ta policja sobą reprezentuje? Księżniczka Eliz jest porwana. Ranga jest tak, by the way. A oni mają czas na zabawy. Nie chcą mnie przepuścić. Pajacy jedne. Nic, 2000 pierścieni. Jej. Więc e, brawo. Po prostu cudna postawa. Oho. Okej, okay, na Kelsi chce się z nami zobaczyć. Hmm. Brzmi zacnie. Okej, okay, przechodzimy do drugiej części miasta. I mój Boże. Uwielbiam muzykę w tej części miasta, naprawdę. Jest świetna. E, Okej, okay, tak więc musimy pocisnąć sobie tutaj na sam koniec, że tak powiem, tego miasta. Tej części miasta. I przeskoczyć tutaj. Tak, oni broją tej bramy, żeby ten nie przechodzić, ale <grych> wygwizdane. I aktualnie tutaj musimy teraz walczyć z badnikami. Dokładnie tak. Ponieważ one tutaj, tutaj se, se są i trzeba je zaciukać. Więc tak, najbardziej. Okej. Okay. Gerary hir. Pajace. Dobra. Więc no, więc to jest teraz naszą misją. Eee, widzicie, troszeczkę nastrali tymi przeciwnikami, że tak powiem. Eee, dobra, teraz tutaj. Okej. Okay. Że ten homing atak po prostu, ta animacja homing ataku z demówki z E3 jest taka świetna po prostu. Dlaczego oni nie użyli tej animacji, to ja nie. Okej. Okay. O, dejam. Właśnie, e, przeciwnicy mogą strzelać z takiego działka, które nie zabiera nam wszystkich pierścieni, ale zabiera nam pierścień po pierścieniu, co jest zabójcze, ponieważ e, w końcu zejdziemy do zera i, i po prostu jeden przycisk, znaczy jeden pocisk będzie mógł nas zabić, co nie jest fajne, że tak powiem. Okay, tutaj, tutaj mamy jakieś pseudo motobagi, I guess. Się broni, kurde. Okej. Okay. I to wszyscy. Więc nice. I ranga S. Tak jest. Jeja. I dostajemy 2000 pierścionki. 2000 pierścieni. O. <grych> ok. O, jest i Knuckles. <grych> Sop. Nie mogłeś po prostu... Naprawdę? Co ty, nagle zbawisz się w pocztę? Mhm. Nagle jest głupi. Spokojnie, Telus, ja też mam takie what the fuck. 
<laughs> Nagle jest też takie, co w ogóle, co my w ogóle ratujemy tego człowieka, o co chodzi w ogóle? Ja też nie wiem, Naksik, ja, ja, ja też nie wiem, naprawdę, ups. E, Okej, okay, tak więc ciśnie, co, co? To się jakiś budynek nie załadował, halo? <laughs> Okej, okay. nic nie widziałem. Dobra. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. <śmiech> Tutaj mam sklep, ja zobaczę, że przypadkiem nie musimy nic sobie kupić. Nope. Okej. Okay. Wolałem sprawdzić, bo zawsze w tym momencie w grze nie wiem, czy, czy coś trzeba kupić, czy nie. Ja właśnie zawsze lubię sobie sprawdzić po prostu. Okej, okay, musimy cisnąć sobie tędy. Dokładnie tak. Tutaj mamy e, e, miejsce, w którym powinien być ten White Acropolis, czyli miejsce, do którego powinniśmy się dostać. No i oczywiście bronią to tego przeciwnicy. W ogóle ci przy, przy, latający przeciwnicy, czy oni nie wyglądają za bardzo na tych? Na, na te roboty Ganu, Gan, czy tak powiem? Kurde, Eggman tutaj ostro e, zakosił im design, czy tak powiem. Kradziej. Nawet kolorystyka się zgadza. Okej, okay, wszystko. Okej, okay. co jest? Nakłys jak się cieszy. Tu widzę, że chyba też modele z E3 zostały przywrócone. Przy przypadek to wstawiłem. Ranga S. Ponieważ oni oficjalnie nie powinni mieć uśmieszków na, na swoich twarzach, że tak powiem. To było tylko w demówce. A tutaj jest to przywrócone, więc musiałem przy okazji też aktywować i to. No po prostu staram się, żeby ta gra wyglądała jak najlepiej się da. I tak dalej, i tak dalej. Pójdziemy sobie przy okazji tutaj. I tutaj mamy monetkę. To jest jakieś powodu. <laughs> mamy obraz e, Eliski. Well. <laughs> Idziemy do białego Akropolu, dokładnie tak. Okej, okay, tak więc ciśniemy. E, City Escape Anyone? <laughs> dokładnie tak. Mogę ciekawa nazwa tego poziomu White Acropolis, bo, bo śnieg? Może dlatego? Przy okazji pokażę Wam tutaj kolejną animację, która z jakiegoś powodu nie przetrwa do, do oficjalnej gry. Czyli właśnie na, na, na desce. E, jest taka fajna animacja. Która w sumie nie wiem, czy została skasowana, bo wygląda naprawdę fajnie. A wygląda ona tak. No kurde, świetne. <śmiech> Oficjalnie Sonic tylko po prostu skacze w oficjalnej grze i nie robi takiego fajnego triku. Tak więc tak, ciśniemy sobie na snowboardzie. Nie powiem, good shit. <śmiech> I jak widzicie, w końcu Wide Acropolis wygląda dobrze. Ci, którzy byli na Sonic Maratonie i oglądali Sonic 2006, jak ja grałem, to wiedzą o co chodzi. <śmiech> Nareszcie Wide Acropolis wygląda dobrze i nie ma żadnych problemów, więc tak. Jestem dumny ogólnie. <śmiech> Okej. Okay. No ciśnij pajacu. Oh. God damn it. Dobra, jeszcze Indiana Jones. <śmiech> Ok, i whoopsie daisy. Nice. Ok. Ogólnie Wide Acropolis fajny poziom, muszę powiedzieć. Z wyjątkiem tej fizyki właśnie, tego snowboardu czasami, że nas zatrzymuje w miejscu czy coś, to jest wkurzające, no ale... To jest Sonic 2006, moi drodzy, więc... <śmiech> Czego chcieć więcej? Ok. One upek. Nice. Ok. To ja widzę, że od czasu do czasu pojawiają się jakieś takie dziwne artefakty graficzne. No, tak jak już mówiłem, czasami będzie się takie coś pojawiać, ale wolę, żeby pojawiało się tak, niż żeby to miało psuć mi rozgrywkę. Albo żeby wyglądało to tak jak yy, w ten, w pierwszym poziomie tej gry. <śmiech> w, po w poprzednim odcinku. Dokładnie tak. Okej. Okay. Ach, i ta muza. Tak, bawimy się w tajniaków, nawet jest taka muzyka, kurde. No okej. Okay. Zaraz będą nawet jakieś lampy, które będą nas kurde śledzić i inne takie tam. Okej. Okay. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego jak gram Tailsem, to jak chcę się zatrzymać, to kręcę takie kółka. A to dlatego, ponieważ z jakiegoś powodu Tails w tej grze jak leci, to nie leci tylko do góry, ale leci też do przodu. Dokładnie tak, nawet jeśli nie trzymamy gałki do przodu. Dlatego po prostu jak chcę się zatrzymać, to kręcę takie kółka jak porąbany. Co pewnie komicznie wygląda, no ale no inaczej się nie da. 
Okay, tam był przycisk jakiś na dole, żeby, żeby te lasery zniknęły, ale... Pitch please. Mamy Tailsa. Okej. Okay. Lecimy. To jest ogólnie poziom, który, w którym warto znać level design, ponieważ tutaj widzicie, jesteśmy w bardzo otwartym terenie i tutaj po prostu naprawdę trzeba znać level design, żeby się nie zagubić. To jest jeden z tych momentów, kiedy level design w tej grze zawodzisz, tak powiem? Choć level design w tej grze jest po prostu piękny, ja uwielbiam level design w tej grze i życzyłbym sobie, żeby w przyszłych grach też był takowy, ale tutaj nie jest zły level design, no bo człowiek nie wie gdzie pójść. To jest jeden z tych momentów właśnie. God damn it, get out of here. Okay. Ciśniemy sobie tutaj. Robimy dorąbane grindy, kurde. God damn it. Okej. Okay. Biegu, biegu. <laughs> Okej. Okay. W ogóle ja jakiś szalony jestem, ja wpadłem w jakieś szaleństwo nagraniowe, zauważyłem, bo od poniedziałku e, nie było dnia, żeby nie pojawił się odcinek. To już prawie cały tydzień non stop odcinków codziennie, to jest po prostu piękne. Bądźcie ze mnie dumni. No i zdobywam rangę S, więc najsik, najsik. No i złoty medal Soliany, no i drugi za rangę S. Więc beautiful. <laughs> ok. Oho. Ktoś to Egi. Oho. Ktoś to Labadziara. Znaczy co? <laughs> Don't deal with Sonic. Place it there. Nie żeby coś, ale to było do przewidzenia. <laughs> <laughs> It's no use. O tak. No dobrze, że w poprzednim odcinku nie udało się Silverowi użyć It's no use'a. O, to jest ten prototyp tego bożka, tak? Soliany w takim razie. Na nim. Jak będę bawi się w mitologię, dobrze wiedzieć. Hmm. Good to know. They've just been teleported by my glorious invention to another time. Who knows where they'll end up? It could be in the distant past or far future. But my machine still requires some fine tuning. Hmm. Czyli jak mam potrafi w tej chwili bawić się czasem? Super. <laughs> I can finally complete my plans now that I have the Chaos Emeralds and you, the Princess of Soliana. Czemu ta scena źle wygląda? <laughs> Starszy facet i jakaś dziewczyna. Bo wygląda młodą, no. W jednym pomieszczeniu. No może przestanę, ale to zawsze wyglądało dla mnie. I on, on jeszcze tak na nią z góry patrzy, boże, jak to źle wygląda. No i sam fakt, że jakby wygląda super realistycznie. No a ona zaczyna się modlić. Kobieto, jesteś księżniczką, a jedyne co potrafisz to się modlić. Albo romansować z kreskówkowymi jeżami. No to są paragrafy. <grym> Ten naklus. Boże, ja bym to widział, ty zawsze tak rozśmiesza. <grym> Łapie się za tą główkę. Boli go. <laughs> oh boy. Tu mam bekę z Naxa. O, 
Oho. Hm, okay. Więc Faker też tu jest. Oh, okay. The future? Then that means Eggman's machine can control time. Eggman's got some nerve dropping us here. Now, how can we get back to our own time? You need a space time rift, but this requires a lot of energy. I see. You mean using your chaos control will? Yes, but that alone is insufficient. Okay, Shadow. It looks like we need to work together. No okay, tak więc dowiadujemy się, że trafiliśmy do bardzo dalekiej przyszłości. Dokładnie tak. O, i mamy Crisis City, czyli poziom, który trafił do Sonic Generations. No to wygląda był aż tak uwielbiany, że, 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 aż, że aż trafił do tego Generations. Więc tak. Najbardziej. Ciśniemy w takim razie. Okej. Okay. Fuck, nie trafiłem w łanapkę. Well. Więc znowu mamy moment, w którym ciśniemy sobie na desce. God damn it. To miłe, że tak powiem. Okej. Okay. Ten Crazy City jest fajny akurat. Mogę nawet zrozumieć, dlaczego trafił Crisis City do Generations. Jest to fajny poziom. Muszę przyznać. Okej. Okay. Ups. Okej, okay, nice. Loading screen. <laughs> Ale dobrze, że jest teraz takie króciutkie, to jest piękne po prostu. Okej. Okay. To, jest, to był właśnie też spory minus generation, tfu, generations, co? O6, że człowiek musiał czekać na load screenie. Kurde, chciał więcej akcji, no, był w połowie po poziomu, a tu je. Yep. Load screen. Diluj z tym typie. <grym> Więc tak. Okej. Okay. Jazda. Okej, okay, one upek. For a win. What I am. Dobra, spidziulił. Wyrąbane. Monetka. Czy nie wiem, czy mówiłem, ale te, są masz takie srebrne monetki też do zbierania, które w, na wersji, w, w wersji 360-kowej daje nam achievement, a w wersji ps 3 w sumie nic. Bo tak, w grze nic nie daje, tylko po prostu achievement w wersji 360-kowej, a na PS3 nie było achievków. Po prostu gra trafiła w bardzo wczesnym czasie na PS3, gdzie achievków jeszcze po prostu nie było. Tylko Sega była na tyle leniwa, że nie postanowiła dodać tych achievków, bo wiele firm to zrobiło w przyszłości, no ale Sega nie. <grych> Sega miała wygwizdane na O6, w sumie, w sumie tak, <grych> więc no cóż, okej. Okay. Nie tędy, panie. Okej. Okay. <laughs> Kolejna monetka. Okej. Okay. W ogóle jak tam na początku żeśmy grali, to tam e, było takie szkło, na którym sobie cisnęliśmy. To na 360 powinniśmy się od niego odbijać. Na PS3 nie było tego efektu. Jak widzicie, kolejny błąd graficzny. <laughs> Coś się spsuło. Okej, okay, tak samo jak tutaj troszeczkę spsuł się ten hood. To są tak jak mówiłem, będą czasami takie malutkie artefakty, ale raczej takich wielkich jak w Wave Ocean nie powinno już być. Przynajmniej ja się będę starał, żeby ich nie było. Dobra, zadziałaj. Nie zadziałało? <śmiech> Bo po co? Okej. Okay. Dobra. Tak, tej się kręcę też jak porąbany. Bo nad nami była wywerna, która mogła w nas trafić. Tak, ponieważ tutaj są po prostu... Yy, 
Przeciwnicy są czasami tak ustawieni, jakbyśmy grali w grę od Dims, a nie od Sonic Teamu. Przysięgam, czyli nie widzimy ich, ale oni nas widzą. Więc no. Czuję się jakbym grał w jakiś Sonic Rush, albo nie wiem, Sonic Advance 2. Sonic Advance. No ale tak. <laughs> tak, Sonic. Okej, okay. to jest teraz po prostu e, the best of, <laughs> kwintesencja poziomu, tak? E, jeśli ktoś da radę przejść ten segment bez straty pierścieni, to po prostu jest bogiem. No właśnie. Wow. Okej. Okay. Widzicie, mnie gra postanowiła uśmiercić. God damn it. Okay. Chill. Więc no, tutaj jest właśnie taki segment, w którym po prostu gra wywala nas wszystko. Wszystko, wszystko co ma po prostu. I mean, lubię ten moment, bo jest super. Ale jest super niesprawiedliwy, bo... No nie da się, po prostu nie da się nie oberwać? Nawet powietrze jest przeciwko nam. Halo, pierścienie? Bo ja się boję. O, okej. Okay. Łodejam. Okej, okay, to koniec chyba, tak. Okej. Okay. Daliśmy radę. Ranga B? Najprawdopodobniej? Ano. Może być. <śmiech> Biorąc pod uwagę, jakim syfem nas nawalała ta gra pod koniec, to bierę. I nawet nie marudzę. Okej. Okay. Shadow Episode. Tak jest. Odblokowane. Nani? Blaze? Okej. Okay. Shadow bez ust? <laughs> oh boy. Moi drodzy, oto prototyp Infinita, który zarazem był lepszy od Infinita. Mamy też naszego Smoke Weed Everyday, jeża. <laughs> Co jest? <laughs> Zły Sonic. I see it, I see it now. W ogóle te szma szmaragdy w, w tej grze. Eee... O, widzicie, Blaze chyba kojarzy to i owo. Eee... To to jest niebieski jesz. Eee, ale szmaragdy w tej grze dostały tyle przeróżnych nowych funkcji, że to jest po prostu wow. Okay, tak więc tutaj dzięki temu dowiadujemy się, jakim cudem Marihuana the Hedgehog przeniósł się do naszych czasów. Dzięki temu właśnie Shadowowi bez ust. To jest dobre pytanie. Dokładnie. Oho, widzę logo Segi na, na tym, na drzwiach. Logotyp w sumie. Ale kogo to obchodzi? Eggman zginie, to jest chyba najważniejsze. Nie o to ci chodziło, Sonic, żeby pokonać Eggmana? Jaki wściekły jeż, kurde. Wybiorą nowego monarchę, no. No wy się obijaliście, a oni zdobyli szmaragd chaosu. Tak, bo oni się nie obijają. Don't be late. 
O tak, najlepszy tekst. O! I tak Shadow zgasił Sonika. Tutaj ja zauważ zauważam w ogóle pewną rzecz, że Shadow tutaj jest po prostu samcem alfa, a Sonic daje mu się po prostu, po prostu mu się podkłada w każdej sytuacji. Ale tak, e, moi drodzy, tutaj skończymy dzisiejszy odcinek. Na samym odcinku zaczynamy od Flame Core'u e, i tak, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja jestem Nero, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya.